Hello all, welcome to TOS Academy. VHSE Junior Biology exam is the first time of this. So, in the TOS Academy VHSE Biology exam, in the botany syllabus, the important areas are discussed. If you want to know the exam, that is biology portion of the botany plus zoology is 70 plus zoology is 70. And general topics are 30 marks. Previous exam in the cut-off 35 ayirunnu. So, ee varunna exam, that is the varan irikkinna exam in a uru 70 mark o, alengil minimum 60 mark aim jayidhu vayanam prepare yanam attend yanam. Now, let us discuss the important topics of botany part. VHSE biology syllabus ile botany part in the outline anu vida thandhan tolladhu and botany part in the outline. 8 modules are divided into the first module is Cryptogamae and Gymnospermae. Second module is Genetics and Plant Breeding. Third module is Plant Taxonomy and Phytochemistry. And module 4 is Molecular Biology and Bioinformatics. Module 5 is Plant Physiology and Biochemistry. Module 6 is Plant Biotechnology. And module 7 is Biostatistics. And in this one module, we will look at the important areas of this one. So, let's start with module 1, Cryptogamae and Gymnospermae. R mark is the E module. So, it is very easy to study. It is a direct question. It is a module 1. And here are the important areas of this one. The other unit is Phycology. In Phycology, the important areas of this one. Algal pigments, reserved food material of algae. Common name with genus name. That is, one of the common name is genus name identify. Genus name is common name identify. These are the questions. Habit and habitat of algae, life cycle of algae and economic importance of algae. Randamatha unit is mycology. Mycology is sexual and sexual reproductive structures. That is, sports. Sexual and sexual sports. This is common name with genus name. It is important. And fungal classes with example. ஓரோ பங்கல் கலாசச் செய்தல்லாம் ஆனு அதினோடு அதின்று அப்பும் தன்னியாதின் examplesும் படிச்சு வைக்கியா and economic importance is also important இன்னி lichenology ஆனு lichenologyல் reproductive structure of lichen பின்ன economic importance bryologyல் general characters important ஆனு general characters என்னும் அரையும்போ vegetative as well as reproductive characters வெரிந்தும்டு common name with genus name இப்பரையின்ன பிரையோலஜியிலும் important ஆனு economic importance வெருந்து செரிடோலஜியிலும் general characters both reproductive and vegetative இப்பரையின்ன general characters important ஆனு common name with genus name steela revolution different type of steels அதைய போல telom theory important ஆனு and economic importance gymnose formula general characters common name with genus name and economic importance microbiologyலத்தும் போ reproduction genetic exchange and economic importance are important to come. In the module 1, we will discuss the important areas in the module 1. So, we will say that there is an expected area. In the expected areas, we will discuss some questions in the module 1. So, the first question is the genus name, the common name, the comparison of the question. Which among the following is known as manna lichen? Manna lichen itu baru ini adalah lichen ora esculenta itu baru ini adalah lichen. Anak ini lichen itu common name anak manna lichen. Ini adat tu question oka. Aduh economic importance anak. Ada itu algae itu economic importance itu ini tu jodoh cerita la question anak. Kesel gar of commerce is obtained from. Kesel gar itu baru ini adalah diatomaceous earth itu baru ini. So it is obtained from the diatoms. Ini adat tu anak. Pycnocyclic wood is seen in. Pycnocyclic wood is seen in the pinus and remaining all have manocyclic wood. The question is, genus is the general character based on the question. Identify the bryophyte which has elators in the capsule. Capsule is the elators in the bryophyte. The question is, and the answer is Markansia. Markansia is the capsule. Elators are present at all. Add the question and are in the which of the following are heterosporous pteridophytes. When the pteridophyte at the end of the homosporous one, heterosporous one. Same kind of, similar kind of spore produced in the other one, homosporous. 
ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹെട്രോസ്പോറസ് അതായത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെലാജിനെല്ലയിലും സാൽവീനിയയിലുമാണ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പോറുകൾ ഉള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി സെലാജിനെല്ല ആൻഡ് സാൽവീനിയ ആർ ഹെട്രോസ്പോറസ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് നൗ മോഡ്യൂൾ ടു മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ടുവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മെൻറ്റേലിയൻ ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ജെനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് മെൻറ്റേലിയൻ ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ബോത്ത് ബോട്ടണിയിലും സുവോളജിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയകൾ മെൻറ്റൽസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതേപോലെ നോൺ മെൻറ്റേലിയൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മോളിക്കുലാർ ജെനറ്റിക്സിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ജീൻ റെഗുലേഷൻ ഇതെല്ലാം ബോട്ടണിയിലും സുവോളജിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി കോമൺ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഇനി സൈറ്റോ ജെനറ്റിക്സ് സൈറ്റോ ജെനസിക് ജെനറ്റിക്സ് ബോട്ടണിയിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ഇനി പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒറിജിൻ അതായത് വാവിലോഫ് സെൻറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വാവിലോഫ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതിൽ വരുന്ന ക്രോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഇന്ത്യൻ ക്രോപ്സും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പുകളും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവാം ഇനി ജാം പ്ലാസം ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രീഡിങ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയാസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾക്കിവിടെ പല ഓർഗനലും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്റ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്നും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ ആ പ്രോട്ടീനുകളെ മറ്റ് ഓർഗനൽസിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനലാണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഒക്കെ ഇൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ അപ്പം ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ സൈറ്റ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ട്രൂ ആണ് ലൈസോസോം ആക്ട് ആസ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈം ലൈസോസോമിനെ സൂയിസൈഡ് ബാഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ മെനി ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് വാക്യൂൾ ആക്ട് ആസ് ഓസ്മോ റെഗുലേറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ സെൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെല്ലിലെ വാക്യൂൾ എന്താണ് അതിൽ ബേസിക്കലി വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ഓസ്മോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ വാക്യൂളിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഓസ്മോ റെഗുലേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ കറക്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൽ സൈക്കിൾ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി വേരിയസ് ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ദ സെൽ സൈക്കിൾ ഒക്കെ ആക്യുറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ് ആർ സർവൈവലൻസ് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ സെൽ സൈക്കിൾ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ ബേസിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ സൈക്കിൾ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ നമ്മളുടെ ഓരോ ഇവൻറ്റും നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസോ അതിന് വേണ്ട എൻസൈംസും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇവൻറ്റുകളാണ് സെൽ സൈക്കിൾ ചെക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഫീസിലേക്ക് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ
റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേഷൻ പോയിന്റിന്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ഒറിജിൻ ആ ഒരു ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഹെലിക്കേസ് എൻസൈം വന്നിട്ട് അൺവൈൻഡിങ് ചെയ്യും അൺവൈൻഡിങ് ഓഫ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് അതിനുശേഷം ആ ഷോർട്ട് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ വരും അതിനുശേഷം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ലീഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിനെയും ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിനെയും സിന്തസൈസ് ചെയ്യും സോ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ പോയിന്റ് അൺവൈൻഡിങ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ആർ എൻ എ പ്രൈമിങ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ലീഡിങ് ആൻഡ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ നൗ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് ബിസൈഡ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസസ് ആൻഡ് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസസ് മെൻ്റൽ പെർഫോംഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഓൾസോ എ ടെസ്റ്റ് ക്രോസസ് എ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ജീനോ ടൈപ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസസീവായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസസീവായിട്ടുള്ള ഒരു പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ജീനോ ടൈപ്പ് ടു എ ജീനോ ടൈപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് അറ്റ് ഓൾ ദ ലോക്കസ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലോക്കസിലും ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി മോഡ്യൂൾ ത്രീ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഇസ് പ്ലാൻ ടാക്സോണമി ആൻഡ് ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി പ്ലാൻ ടാക്സോണമിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിയിൽ വരുമ്പോൾ ഫൈലോ ജെനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ ഐ സി ബി എൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റൂൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോർഫോളജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് മോർഫോളജി അതേപോലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മോർഫോളജി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷൻ്റെ വരുമ്പോൾ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പം എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ആൻഡ് ഹിയർ കീമോ ടാക്സോണമി ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമി ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്തത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനിയിവിടെ എക്കണോമിക് ബോട്ടണിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോർഫോളജി ഓഫ് ദി യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട് ഇൻ ഒപ്പിയം അതായത് ഒപ്പിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ ഫ്ലവർ ബി ലീവ്സ് സി അൺ ഓപ്പൺഡ് ഫ്ലവർ ബഡ്സ് ആൻഡ് ദി ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ വോട്ട് ഇസ് ഒപ്പിയം ഒപ്പിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് ഒപ്പിയം പോപ്പി ഓർ പെപ്പാവർ സോംനിഫറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ലാറ്റെക്സ് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒപ്പിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹെറോയിൻ അതേപോലെ മോർഫിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡ്രഗ് ഈ ഒപ്പിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രൂട്ട് നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നെയിം ദ മോർഫോളജി ഓഫ് ദി ജൂട്ട് ഫൈബർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മോർഫോളജി ഓഫ് ജൂട്ട് ഫൈബർ ജൂട്ട് ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊർക്കോറസ് ക്യാപ്സുലാരസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ജൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ് അടുത്ത യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇത് ബോട്ടണിക്കും സുവോളജിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി മോളിക്കുലാർ ടൂൾസ് ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസസ് ഫോർ ഫൈലോ ജെനറ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ബാക്കി എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഓൾമോസ്റ്റ്
ഗോൾഡൻ റൈസിൽ ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ആണ് നടക്കുന്നത് നൗ ആ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റാബേസ് ഏതാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റാബേസ് എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് മെഡ് ലൈൻ മെഡ് ലൈൻ ഇസ് ദ ബിബ്ലിയോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റാബേസ് നൗ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദി സി ഫോർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ക്യാമ്പ് പ്ലാൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നൈട്രജൻ മെറ്റബോളിസം ആണ് നൈട്രജൻ മെറ്റബോളിസം ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൗ അടുത്തത് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി പോർഷൻ സുവോളജിക്കും ബോട്ടണിക്കും കോമൺ ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ്സ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും കോമൺ ടോപ്പിക്സ് ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോ കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് സി ടു ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ പാത്വേ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റബോളൈറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ടു പെറോക്സിസോം അപ്പോൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നും പെറോക്സിസോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് ഇൻ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ടു സൈക്കിൾ സി ടു സൈക്കിളിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് പെറോക്സിസോമും മൈറ്റോകോണ്ട്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൈക്കോലേറ്റിനെയാണ് പെറോക്സിസോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പിന്നെയും ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സ് സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് എഫ് കോംപ്ലെക്സ് വിച്ച് കണക്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ആൻഡ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റിസ്കി സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിനെയും ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടുവിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് എഫ് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് ദി റിസ്കി സെൻറ്റർ ഈ റിസ്കി സെൻറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് എഫ് ഇനി അടുത്തത് കെഡാസ്ട്രൽ ജീൻസ് ആർ അ ക്ലാസ് ഓഫ് ജീൻസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഇത് ഫ്ലോറൽ ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെഡാസ്ട്രൽ ജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ബേസിക്കലി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഫ്ലവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്ലവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ജീൻ ആണ് കെഡാസ്ട്രൽ ജീൻ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് വോൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് എവിടെ വേണം സെപ്പൽ എവിടെ വേണം സ്റ്റീമൻ എവിടെ വേണം അതേപോലെ ഗൈനീഷ്യം എവിടെ വേണം എന്നൊക്കെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ആണ് കെഡാസ്ട്രൽ ജീൻ അപ്പം ഫ്ലവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടുകളും എവിടെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ജീനാണ് കെഡാസ്ട്രൽ ജീൻസ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഫൈറ്റോ ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് സൊമാറ്റൽ ക്ലോഷർ ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ഇസ് ആപ്സിക് ആസിഡ് എ ബി എ ആണ് പ്ലാന്റിൽ സൊമാറ്റോയുടെ ക്ലോഷർ ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മൾ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് കടക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എൻസൈം എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഇൻ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് റിയാക്ഷൻ ആയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിൽ വി മാക്സിൻ്റെയും കെ എമ്മിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിൽ വി മാക്സ് നോർമലും കെ എം ഇൻക്രീസും അങ്ങനെയൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്നാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സിമ്പിൾ ഷുഗർ പെയർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എപ്പിമർ എപ്പിമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ദേ ഹാവ് സെയിം മൊളിക്കുലാർ ഫോർമുല പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഒ എച്ചിൻ്റെയും എച്ചിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒ എച്ച് ആൻഡ് എച്ചിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അ
that is cell suspension culture now somatic embryogenesis artificial seed allengil synthetic seed production in vitro uh, haploid production adakke important aanu ini adutha unit protoplasm allengil protoplast culture aanu adum important aanu and finally the last unit is germ plasm storage and cryo preservation ee parayna karyam nammade unit ടൂവിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് പോർഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ജേം പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ഈ പറയുന്ന ജേം പ്ലാസം സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ കാര്യങ്ങളും ഈ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതും ഒരു നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി ഓൾസോ ഈസി ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് നൗ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെലക്ട് the form of tissue culture best suited for secondary metabolite production in bioreactors a bioreactors la secondary metabolite production ne venditte suit cheyna best tissue culture technique edana ennana choichittullathu callus culture and cell suspension culture cell suspension culture um callus culture um basically secondary metabolite production ne venditte use cheyunnadana that to in bioreactor nalla effective aayittu secondary metabolite produce cheyum സെൽ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹെയറി റൂട്ട് കൾച്ചറും ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് ആണ് കാലസ് കൾച്ചർ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷൂട്ട് കാലസ് കൾച്ചർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഷൂട്ട് കൾച്ചറും ഇതേപോലെ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹെയറി റൂട്ട് അതേപോലെ സെൽ സസ്പെൻഷൻ കൾച്ചർ ഓർ കാലസ് കൾച്ചർ പോലെ അത്രയ്ക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് കിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് വൈറൽ ഡിസീസസ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഐസൊലേഷൻ റോഗിങ് ഫീൽഡ് സാനിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡും വഴി നമുക്ക് വൈറൽ ഡിസീസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇനി അടുത്തതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് അ ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ആൽഗെ എ ഫോൾസ് സ്മട്ട് ഓഫ് പാഡി ഫോൾസ് സ്മട്ട് ഓഫ് പാഡി ബേസിക്കലി ഒരു ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് യൂസ്റ്റ് ലാഗോണിയുടെ വിരൈൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെസ് റെഡ് റസ്റ്റ് ഓഫ് ടീ എടുത്താലോ ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ആൻഡ് ആൽഗെ സെഫൽ യൂറോസിസ് ആൻഡ് കോഫി റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമേലിയ വെസ്റ്റ് ആട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് യെല്ലോ വെയിൻ മൊസൈക്ക് ഓഫ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ വെയിൻ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി റെഡ് റസ്റ്റ് ഓഫ് ടീ now the last module that is module 7 biostatistics zoology kum botany kum common aayittu varuna oru topic aanu ee parayna biostatistics ivide biostatistics il important aayittu varuna area nu parayunnathu measure of central tendency aanu that is mean median mode adinodoppam thanne measure of dispersion undu and test for significance ee moonu topic aanu important aayittu varunathu ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി സിലബസ് ആൻഡ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം തന്നെ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ദെൻ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുള്ള എക്സാം ആണ് സോ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നോക്കാനായിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ട്രൈ ടു ഫൈൻ ദ ആൻസർ ബിഫോർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആൻസർ തന്നെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക ആൻഡ് യുവർ ആൻസർ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ദെൻ മാർക്ക് ദി ആൻസേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ പോവുക നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദാറ്റ് സോൾവ് ഫോർ നൗ താങ്ക് യു ഫ്രം 